നമസ്കാരം അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്താണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അതിന്റെ മൂന്ന് കേസസ് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഓവർ ഡാംഡ് കേസിലും ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് കേസിലും എന്തും ഉണ്ടാവില്ല ഓസിലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അണ്ടർ ഡാംഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഓരോ ഓസിലേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ഓസിലേറ്ററിന്റെ എനർജി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും കാരണം ഒരു ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡാംബിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഓസിലേഷനിലും അതിന് എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് റസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേമുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് റിലാക്സേഷൻ ടൈം രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നിലധികം ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് നല്ല ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് കെ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതിൽ എ സീറോ ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എ സീറോ ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് കെ ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഫാക്ടർ ഓക്കെ സോ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എനർജി അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ടി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ സീറോ ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് കെ ടി ദ സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ സീറോ ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് കെ ടി സ്ക്വയർ സോ ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ സ്ക്വയർ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടി കോൺസ്റ്റിനോട് ചേർത്ത് ഞാൻ ഇ സീറോ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് കെ ടിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു കെ ടി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ലെറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു കെ ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം എടുക്കുന്നു ടൗ എന്ന് എടുക്കുന്നു അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു കെ ആണ് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഇ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു കെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു കെ സോ എന്താവും മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇ ടൈംസ് ഇ സീറോ ഓക്കെ സോ ടൗ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു കെ ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആയ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ഓസിലേറ്റർ ഫോർ ഇറ്റ്സ് എനർജി ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ടു വൺ ബൈ ഇ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ അത് അങ്ങനെ കുറയുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓസിലേറ്ററിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റർ വേണമല്ലോ അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടു ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ എനർജി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നാണ് അത് ഫൈനലി റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ എനർജി എങ്ങനെ കുറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അതിന്റെ ആദ്യം ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ഇ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ടി മൈനസ് ഇ ടി പ്ലസ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ ഇത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഓസിലേറ്റർ അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ടി ഇ ടി മൈനസ് ഇ ടി പ്ലസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ടി പുതിയ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി പ്ലസ് ടി അപ്പോ ടി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഒരു പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ
സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ എടുത്തു അത് ആ സമയം തൊട്ട് ഒരു ഇതിൽ എത്ര ലൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ടൈംസ് ടൈംസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഓസിലേറ്റർ അറ്റ് ദ ഇൻസിഡന്റ് ഓഫ് ടൈം ടി ടു ദ എനർജി ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഓർ സക്സീഡിംഗ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇ ടി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു കെ ടി ഓക്കെ അപ്പോ ഇ ടി പ്ലസ് ടി എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ടി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഇ ടി ഇൻറ്റു ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു കെ ടി ഓക്കെ കാരണം ഇ സീറോ ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇ ടി മൈനസ് ഇ ടി പ്ലസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ഇ ടി മൈനസ് ഇ ടി ഇ സീറോ ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു കെ ടി ഇ സീക്വൽ ടു ഇ ടി ഞാൻ ഇനി പുറത്തെടുത്തു ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ഓക്കെ ഈ സീക്വൽ ടു ഇ ടി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ എക്സ്പോൺഷൻ സീരീസ് എടുക്കാമല്ലോ എക്സ്പോൺഷൻ സീരീസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഇ ടു ദ പവർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടറിൽ ഹയർ ടേംസ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ടി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കെ ടി ഇൻറ്റു ഇ ടി അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫൈനലി ക്യു ഫാക്ടർ ആകുമ്പോഴത്തെ എന്ത് കിട്ടും ക്യു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഇ ടി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇ ടി മൈനസ് ഇ ടി പ്ലസ് ടിക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുതിയ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കെ ടി ഇൻറ്റു ഇ ടി ഇ ടി ഇ ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടു കെ ടി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ 2 പൈ ബൈ ടി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു കെ ടു പൈ ബൈ ടി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ വൺ ബൈ ടു കെ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടു റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടൗ സോ ക്യു ഫാക്ടറി ഈസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടൗ ഒരു ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഓക്കെ